আজকে তোমরা হচ্ছে তোমাদের সাথে আলোচনা করব সমাজকর্ম প্রথম পত্র প্রথম অধ্যায় নিয়ে তাহলে ক্লাসটা শুরু করি ক্লাসটা দেখো আজকে কি পড়ব সমাজকর্ম প্রথম পত্র প্রথম অধ্যায় রাইট তো এই চ্যাপ্টারের নাম কি আশা করে জানি সমাজকর্মের প্রকৃতি আর পরিধি সমাজকর্মের প্রকৃতি আর পরিধি এটা হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টারের নাম অধ্যায়ের নাম তাহলে এই যে নামটা দিয়ে কিন্তু অনেক কাজ ছেড়ে ফেলব দেখো সমাজকর্মের প্রকৃতি পরিধি আচ্ছা প্রকৃতি মানে কি ধরো আমি বললাম যে এটা একটা কলম এই কলমের প্রকৃতি কি আসলে প্রকৃতি মানে হচ্ছে এই কলমটা কি ভাবে তৈরি বা এই কলমটার কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই কলমটা বানানোর উদ্দেশ্য কি এই কলমটা বানানোর লক্ষ্য কি এটাই হচ্ছে প্রকৃতি তাই না তাহলে সমাজকর্মের প্রকৃতি মানে কি সমাজকর্মের প্রকৃতি মানে হচ্ছে সমাজকর্ম কাকে বলে সমাজকর্ম কাকে বলে সমাজকর্মের লক্ষ্য কি বা উদ্দেশ্য কি তারপর সমাজকর্মর লক্ষ্য কি বা বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি যদিও বা এখানে জায়গা নেই আমি এখানে লিখে দিলাম বৈশিষ্ট্য ওকে দেখো সমাজকর্মে কাকে বলে মানে সমাজকর্ম কাকে বলে সমাজকর্মের উদ্দেশ্য কি লক্ষ্য কি বৈশিষ্ট্য কি এটা কি টোটাল বলা হচ্ছে কি সমাজকর্মের প্রকৃতি তার মানে আজকের ক্লাসে আমরা এই বিষয়গুলো ঠিক এই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করব আলোচনা করব এগুলোকে সংজ্ঞায়িত করব আচ্ছা তাহলে দেখো কাকে বলে প্রথমে যদি বলি আচ্ছা পরিধি বিষয়টা যদি আবার ক্লিয়ার করিনি পরিধিটা কি পরিধি অর্থ হচ্ছে সমাজকর্মকে কোন কোন জায়গায় কাজে লাগানো যাবে যদি আমি আরেকটু সিম্পল করে বলি এই যে আমার হাতের এই কলম এই কলমটার পরিধি কতটুকু তার মানে কি এই কলমটা কোথ দিয়ে কোথায় কোথায় লিখা যাবে আর কোথায় কোথায় লিখা যাবে না মানে কোথায় কোথায় প্রয়োগ করা যাবে যেমন এই কলমটা এই কলমটাতে কিন্তু কোনো কালি নেই তাই না এই যে এই কলমটা যে তোমাদের হোয়াইট বোর্ডে লিখছি এই যে ডিজিটাল হোয়াইট বোর্ডে লিখছি এই ডিজিটাল হোয়াইট বোর্ডে লিখছি কিন্তু এই কলম দিয়ে হচ্ছে কি অন্য কোনো বোর্ডে লাইক তোমাদের যে কলেজে নর্মাল হোয়াইট বোর্ডগুলো থাকে হ্যাঁ এই কলম দিয়ে কিন্তু অন্য এই ওই বোর্ডগুলোতে কিন্তু লিখা যাবে না তাহলে লিখা যাবে কোথায় শুধুমাত্র এই যে হোয়াইট বোর্ডগুলো এই এই ধরনের হোয়াইট বোর্ড মানে এই ডিজিটাল হোয়াইট বোর্ড বা ইলেকট্রনিক হোয়াইট বোর্ডগুলো আছে এখানে এই পর্যন্ত এটা লিখা যাবে এটার কাজ কিন্তু বা এটার পরিধি কিন্তু এইটুক পর্যন্ত তার মানে বুঝতে পারছি সমাজকর্মের পরিধি মানে বোঝাচ্ছে হচ্ছে সমাজকর্মকে কোন কোন ক্ষেত্রে বা কোন কোন দিকগুলোতে প্রয়োগ করা যাবে মানে বাস্তব জীবনে যাবে কি যাবে না এটা হচ্ছে সমাজকর্মের পরিধির একটা বিষয় আচ্ছা তো আমরা বুঝলাম টোটাল চ্যাপ্টারে কিন্তু এইটুকুই আলোচনা মানে আমাদের মাঝে মাঝে মনে হয় যে আল্লাহ থিওরির চ্যাপ্টার কি করে পড়ব কিভাবে শেষ করব এই রুটিন তো দিয়ে দিছে কিছুই তো পড়ি নেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার আমরা যতদিন চলো শিখে প্রতিটা ম্যাম টিচার আছে প্রত্যেকটা ম্যাডাম টিচার ট্রাই করব মানে আমাদের সর্বোচ্চ ট্রাই করব যে তোমাদেরকে টেকনিক্যালি বা খুব শর্ট কার্টে হচ্ছে এই চ্যাপ্টারগুলো প্রেজেন্ট করা বা বুঝাই দেয়া ওকে আচ্ছা কথা না পারি আলোচনায় চলে যায় দেখো যদি আপনি বলি কাকে বলে এ কাকে বলে শিখার আগে কাকে বলে শিখার আগে কয়েকজন সমাজ বিজ্ঞানী বা সমাজকর্মীর নাম আমাদেরকে জানতে হবে আমরা একটা নাম জানি যারা বইটা অ্যাটলিস্ট পড়ছো নাম জানি অনেকে এই ব্যক্তির ডাব্লিউ এফ ফিটল্যান্ডার আমি জানি না ওনার নামের বানানটা খুবই কঠিন তো জানি না হচ্ছে এটা ভুল যাচ্ছে কি সঠিক হ্যাঁ মোট কথা হচ্ছে ওনার নাম হচ্ছে ডাব্লিউ এ ফ্রিটল্যান্ডার আর ডাব্লিউর ফুল মিনিং হচ্ছে ওয়াল্টার ওকে এই যে ডাব্লিউ এই ডাব্লিউটার ফুল ফর্ম হচ্ছে ওয়াল্টার ওয়াল্টার অর্থাৎ আমরা কার কথা বলছি ওয়াল্টার এ ফ্রিটল্যান্ডার ওয়াল্টার এ ফ্রিটল্যান্ডার কোথায় জন্মগ্রহণ করে জার্মানির 
বার্লিন শহরে জন্মগ্রহণ করে এবং ওনার অনেক ডিটেলস যদি বা তোমাদের বইয়ে দেয়া আছে ওকে দেখো দ্য ওয়াল্টার এফ্রিটল্যান্ডার কোথায় জন্মগ্রহণ করছে জার্মানির জার্মানি বার্লিন শহরে ওকে জার্মানির বার্লিন শহরে জন্মগ্রহণ করে যদিও বা হচ্ছে উনি সম্ভবত সমাজকর্ম নিয়ে তেমন একটা মানে আনুষ্ঠানিকভাবে পড়ালেখা করেননি কিন্তু উনি প্রথম মানে বেসিক সমাজকর্ম নিয়ে যতগুলো বেসিক সংজ্ঞা দিয়েছে উনি কিন্তু সব বেসিক সংজ্ঞার হচ্ছে প্রধান পরিচায়ক বল মানে সংজ্ঞা তাতা আর কি প্রথম হচ্ছে উনি বেসিক্যালি সমাজকর্ম কাকে বলে বা সমাজকর্ম বিষয়টা নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করেছেন ডাব্লিউ এ ফ্রিটল্যান্ডার তো আমার আমাদের ওনার বিষয়ে আহামরি তেমন কিছু জানতে হবে না ওনার জন্ম কত জন্ম কত সালে বা জন্ম কোন ফ্যামিলিতে অ্যাটসেট্রা সেটা এসব বিষয় না জানলেও চলবে যদি কেউ জানতে চাও কৌতূহল বসত যদি জানতে চাও আর কি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই বইটা দেখবো বইয়ে কিন্তু প্রত্যেকজন আমি যতজন সমাজ বিজ্ঞানী বা সমাজকর্মীর কথা বলবো প্রত্যেকের ডিটেলস কিন্তু বইয়ে আরও অনেক বেশি করে দেয়া আছে তা আমাদের যে জিনিসটা জানতে হবে এই ব্যক্তি হচ্ছে প্রথম মানুষ যিনি হচ্ছে কি সমাজকর্ম নিয়ে মোটামুটি একটা ভালো ব্যাখ্যা দিয়েছেন সমাজকর্মকে একটা বড় সাবজেক্ট হিসেবে পরিচয় করে দিয়েছেন তারপর আরেকটা বিষয় যেটা জানতে হবে ওনার একটা বই আছে বারবার এম সিকিউতে আসে ওনার একটা বই আছে সেটার নাম কি ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অনেকে জানো ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দেখো এই ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার নামে যে বইটা আছে সেটা হচ্ছে কে কে লিখেছেন ডাব্লিউ এ ফ্রিটল্যান্ডার তোমাদের হচ্ছে প্রায় প্রায় এম সিকিউতে আসে আর আসে কি বলবো অলরেডি এটা হচ্ছে একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন যে দ্য ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার গ্রন্থের লেখক কে ওকে তারপর बने ग्रंथ आदि नाम बड़ा সোশ্যাল ওয়ার্ক এ প্রফেশন অফ মেনি ফেসেস লিখা যদি না বুঝতে পারো আমার আমি কি বলছি ওটাতে জাস্ট খেয়াল করলেই হবে এ প্রফেশন অফ অফ মেনি ফেসেস ওকে সোশ্যাল ওয়ার্ক এ প্রফেশন অফ মেনি ফেসেস এটা কিন্তু হচ্ছে কোনো কথা বা উক্তি না এটা কিন্তু একটা টোটাল একটা বইয়ের নাম সো বি কেয়ারফুল সোশ্যাল ওয়ার্ক এ প্রফেশন অফ মেনি ফেসেস এটা কে লিখেছেন আরমান্ডো মরেলস আর এই যে প্রত্যেকটা বইয়ের নাম বলছি বা প্রত্যেক হচ্ছে প্রত্যেকজনের নাম বলছি এটা কিন্তু কি সমাজকর্মের বই লিখেছে এবং সেকেন্ডলি হচ্ছে ওরা সমাজ বিজ্ঞানী বলা যায় ওকে আচ্ছা এটা হচ্ছে কে লিখেছে আরমান্ডো মরেলস সোশ্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক এ প্রফেশন অফ মেনি ফেসেস আচ্ছা লাস্ট একজনের নাম বলবো আমরা নাম নিয়ে পড়ব আমরা ব্রাডফোর্ড দেখো খেয়াল করো কি লিখেছে ব্রাডফোর্ড ডাব্লিউ শেফর ব্রাডফোর্ড ডাব্লিউ শেফর একটা বই লিখে জাস্ট বইয়ের নামগুলো পড়লেই হবে টেকনিক্স অ্যান্ড গাইডলাইন্স এই বইয়ের নামগুলো কিন্তু অনেক বড় কিন্তু এগুলো কিন্তু বইয়ের নাম আবার অন্য কিছু মনে করো না টেকনিক্স অ্যান্ড গাইডলাইন্স 
for social work practice. Tomo the Majama check and secure as the pare. J. Social work or the Shamas Kormo. Mat got of Habe. Ba at the Mat got of Pesha. A Bishota K. Poor Protolon Kurasen. K. Bishota Hutsis, Hamlin Yeses and John Shumukin Yeses and J. Shamas Kormo Hutsak, the Mat got of Pesha. তাহলে এই ব্যক্তির নাম আসবে ওই প্রশ্ন আসা আসা মাত্র এই ব্যক্তির নাম আসবে কারণ একটু দেখো এই যে এই বইটা টেকনিক্স এন্ড গাইডলাইনস ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক প্র্যাকটিস অর্থাৎ সমাজকর্ম প্র্যাকটিসের জন্য একটা টেকনিক এবং গাইডলাইন অর্থাৎ কি গাইডলাইন মানে তো বুঝি যে গাইডলাইন কি করে আমাদের কাছে কিভাবে কাজটা করব কিভাবে কি করব কি করব না এটার একটা হচ্ছে নির্দেশনা দে তো একটা টেকনিক এবং নির্দেশনা সম্মিলিত বই যেটা নাম হচ্ছে টেকনিক্স এন্ড গাইডলাইনস ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক প্র্যাকটিস এবং এই বইয়ের মাধ্যমে কিন্তু সমাজকর্ম একটা মাঠগত পেশা বা এটা যে একটা ফিল্ড ওয়ার্কিং প্রফেশন এটা কিন্তু উনি প্রথম সামনে এনেছেন বা উনি প্রথম প্রচলন করেছেন এখন আসো সমাজকর্ম কাকে বলে समाज कर्म देखो बड़ो को लिखी एकदम समाज कर्म अच्छा देखो दुईटा दुईटा सिलेबल पाईना भाग कर ले एक हम समाज एक हे कर्म मान एम ना जो मैं ये दुईटा थे मन हे ना जो সমাজে যে কাজ করি অর্থাৎ সমাজে যা কাজ করে ওইটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সমাজকর্ম আসলে তা না সমাজকর্ম হচ্ছে এই যে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সমাধান করাকেই বলে সমাজকর্ম হ্যাঁ আবার একটু বলি বিজ্ঞান সম্মতভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এটাও বলতে পারি যে আমি কি বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যখন আমি সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধান করব বৈজ্ঞানিক উপায়ে সামাজিক সমস্যা সমাধান এই যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সামাজিক সমস্যা যখন আমি সমাধান করব তখন এটাকে বলা হবে সমাজ কর্ম বা আরো নানাভাবে লিখতে পারে যে সমাজে ঘটিত বিভিন্ন সমস্যা বা পরিস্থিতি সমস্যামূলক পরিস্থিতি যখন বৈজ্ঞানিকভাবে বা মানসম্মত উপায়ে সমাধান করা হয় তাকেই বলা হচ্ছে সমাজকর্ম এই এই এটাও এই ধরনের সংজ্ঞাও আমরা দিতে পারি আচ্ছা সম এটাই হচ্ছে একটা একটা সংজ্ঞা হ্যাঁ এইরকম এভাবেও তোমরা লিখতে পারো যে কি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমাজে উদ্ঘটিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করাকেই করা হচ্ছে কি সমাজকর্ম আচ্ছা আরেকটা ব্যাখ্যা দিতে পারি আচ্ছা আমরা তো জানি সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা সোশ্যাল ওয়ার্ক নিয়ে কাজ করে তাদেরকে কি বলে সোশ্যাল ওয়ার্কার তাই না এই যে সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সোশ্যাল ওয়ার্কার এটা কিন্তু হচ্ছে অনেক বড় একটা বা অনেক ভ্যালু মানে অনেক ভ্যালু আছে বা অনেক হচ্ছে কি বলবো হাইলি কোয়ালিফাইড হাইলি কোয়ালিফাইড পেশা বিভিন্ন বাইরের কান্ট্রিগুলোতে যেগুলো হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বলি ওই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে হচ্ছে খুব ভেরিফাইড একটা পেশা এই সোশ্যাল ওয়ার্কিং বা সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা তাদেরকে খুব ভ্যালু করা হয় তো এটা লিখতে পারি এই হিসাব করে এটা লিখতে পারবে সমাজকর্ম এমন একটি পেশা যদি বলে যে সমাজকর্ম কাকে বলতে তাহলে সমাজকর্ম হলো একটি পেশা এমন একটি পেশা আমি জাস্ট শর্টকাটে লেখার চেষ্টা করতেছি যা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে থাকে দেখো সমাজকর্ম হলো এমন একটি পেশা যা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা হবে আমি যেহেতু সরকার লিখছি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধান করে থাকে এটাকেই বলা হচ্ছে আমাদের সমাজকর্ম এখন নিজের মতো নিজে এগুলো কিন্তু আমি মোটামুটি হচ্ছে সমাজকর্ম কি বা সমাজকর্ম আসলে জিনিসটা কি এটা বোঝানোর জন্য এই এতগুলো সংজ্ঞা দিলাম বা এতগুলো কথা বললাম কিন্তু আমি নিজের মতো লিখলেই কিন্তু নাম্বার পাব না আমি যদি এখানে ধরো দুই একটা কি যোগ করলাম দু একটা হচ্ছে বড় বড় সমাজ বিজ্ঞানে এই যে যাদের নাম শুনো নাই বলতেছো তোমরা অলরেডি অর্কারা ফ্রিডল্যান্ডার বলেছে কি সমাজকর্ম হলো আচ্ছা 
नम्बर पा अच्छा सबाई जो लिखे तेल सबाई नम्बर पाई ना क्यों कारण वोटाई सबाई क्वालिटी फुल जो लिखाटा सर मैडम चाहिए जिन चाय सर मैडम जिन देखले पढ़ले सर मैडम खुशी हो जाए वो जिन तुम्हारा कख सबा दीते पर तो अच्छा क्यों लिखब ए कथा हे कि लिखब बा दी सर मैडम खुशी होजे धरो तुम्हारा हम धरो क्यों बोट पढ़े ना क्यों मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसगल पढ़ल से क्योंकि हमें इजिली भलो नम्बर एचिव करते जो एक टेक्निकाली पढ़ाशुना कर जमन टेक्निकाली बोलते विषय जेम समाजकर्म नहीं कि गेजालम हाँ जो उमुक के बोले समाजकर्म तो उमुक के बोले समाजकर्म कमी जो निजे जे बक्तव्य निजे जे मतमत हाँ से छाड़ाओ ए रकम एक जो विज्ञानी समाज विज्ञानी जो एक व्याख्या एक संज्ञा तुले धरते परे खत क्यों सर मैडम इजिली खुशी हो जाए मैं कन्फार्म ये अच्छा देखो तो बुझा समाजकर्म हल वैज्ञानिक ज्ञान अच्छा किन आगे बल्लम समाजकर्म हल वैज्ञानिक भाव विज्ञानसम्मत उपाय कि समाज विभिन्न समस्या के समाधान करा हे कि समाजकर्म तभी जो जो देखो वैज्ञानिक ज्ञान एवं मानविक सम्पर्क अवश्य 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 समाजकर्म एक मानविक सम्पर्क मूलक विषय क्यों बोल तो कारण समाजकर्मे क्षेत्र की समाज विभिन्न समस्या के समाधान करा और समाज जो समस्या वो कदर है समाजे कारा बस कर समाजे कारा बस कर मानुषरा गुरु छागल तो बस करना तैना तेल मानुषे मानुषे जो सम्पर्क था बोले मानविक सम्पर्क समाजकर्म हलो वैज्ञानिक ज्ञान और मानविक सम्पर्क मानविक सम्पर्क बुझते सो अच्छा विश्व कैम एक पेशादार सम्पर्म आज जो विभिन्न वार्ल्ड वार्ड जगह फार्स्ट वार्ल्ड कान्ट्री वो क्योंकि सोशल वार्क सोशल वार्कार दे खूब सम्मान करवश्य कि पेशादार सेवा कर्म जार जा एक मानुष के की की दे सेवा कर्म की की दे देखो एक जो मानुष के व्यक्तिगत सामाजिक और व्यक्तिगत और सामाजिक भाव स्वाधीनता प्रदान कर डब्ल्यू एफ इटलैंडर संज्ञा तेल एत बड़ संज्ञा के खूब भाग कर टेक्निकाली पढ़ते हैं कि कारण संज्ञा दी क्योंकि सर मैडम खुशी है प्रथम आलोचना कर समाज कर्म जनक बोला एक दिक्कत समाज कर्म का बुझे गेसि तक 
এরপর আসো সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য বা হ্যাঁ সমাজকর্ম হচ্ছে লক্ষ্য সরি সমাজকর্মের লক্ষ্য সমাজকর্মের লক্ষ্য সমাজকর্মের লক্ষ্য নিয়ে যদি আমাদের একটু ব্রড কোয়েশন আসে তার মানে হচ্ছে গ বা ঘতে একটু কোনো কিছু আসে তাহলে আমরা বিষয়টা দেখো সমাজকর্মের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কিন্তু অনেকগুলো আছে অনেকগুলো মানে অনেকগুলো তো একটা দুইটা না কিন্তু তো ধরো হচ্ছে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা দিয়েছে তো আমার মনে হলো যে সবচেয়ে ভালো হয় একজনের যে কোনো একজনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলো একটু নিয়ে আলোচনা করব এটাতে কিছুটা মানে আমি যার যার লক্ষ্যগুলো নিয়ে আলোচনা করব তার লক্ষ্যগুলো কিন্তু কিছুটা ছোট এবং খুব বুঝতে খুব সহজ তাহলে একটু দেখি আমি সমাজকর্মের লক্ষ্য এই যে ডাব্লিউ বোহেম সরি ডাব্লিউ বোহেম ডাব্লিউ বোহেম নামে একজন সমাজ বিজ্ঞানী তিনটা লক্ষ্য দিয়েছে তিনটা লক্ষ্য বা তিনটা উদ্দেশ্য দিয়েছে সমাজকর্মের বিজ্ঞানীর নামগুলো না শুনলেও শুনে নিতে হবে হয়তো বা আপনারা ভালো মতো পড়েন নাই এতদিন ধরে এখন আল্লাহর রাস্তে ফোকাস করেন আল্লাহর রাস্তে তো ভালো বুঝতে হবে তাই না আর যদি এদেরকে নিয়ে বেশি 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 কনফিউশন থাকে গুগল মামা তো আসে গুগল মামা হচ্ছে আপনার আমার থেকে অবশ্যই ভালো মতো শিখাই দিবে অবশ্যই তার হেল্প নেবেন আচ্ছা কার নাম বললাম একটু দেখি ভালো মতো ডাব্লিউ বোহেম ডাব্লিউ বোহেম কি ডাব্লিউ বোহেম তিনটা লক্ষ্য প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক ভাঙ্গন রোধ সামাজিক ভাঙ্গন রোধ সরি দুই নাম্বার হচ্ছে মানুষের হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধার পুনরুদ্ধার মানুষের হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধার আচ্ছা দেখো সামাজিক ভাঙ্গন রোধ আচ্ছা ভালো মতো বোঝার জন্য আমি এই জায়গাটা মুছে দিচ্ছি আবার একটু লাস্ট টাইম খেয়াল করো এই যে তিনটা লক্ষ্য তিনটা লক্ষ্য গিয়ে দিয়েছেন ডাব্লিউ বোহের আমরা অন্যান্য লক্ষ্য নিয়ে কেন আলোচনা করছি না অন্যান্য লক্ষ্যগুলো আমাদের জন্য লিখা অনেক টাফ আমাদের রুটিন সামনে সো আমাদেরকে ট্রাই করতে হবে শর্ট টেকনিক সহজ উপায়ে সবচেয়ে ইজি অ্যাস্ট ওয়েতে আমাদেরকে চ্যাপ্টারগুলো শেষ করা তাহলে এই যে ডাব্লিউ বোহেম এনার নাম কিন্তু আমি মুছে দিলাম যারা নোট করতেছো তো ভালো তাদের তো থাক মনে থাকবে অবভিয়াসলি যারা নোট করতেছো না কাইন্ডলি মনে রাখো দেখা যাচ্ছে পড়াইছি একটা একজনের লক্ষ্য মানে খাতায় দিয়ে আসছো বা মানে একটার সাথে পড়তে গিয়ে নিজে নিজে তো অবশ্যই পড়বা পরীক্ষার সময় সে নিজে নিজে পড়তে গিয়ে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আরেকজনের সাথে গোল মানে একদম কি বলে জগা খিচুড়ি পাকায় ফেললো আর কি তো এই জিনিসটা করা যাবে না যাই হোক দেখো সামাজিক ভাঙন রোধ এক নাম্বার এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি সামাজিক ভাঙন মানে হচ্ছে নদী ভাঙন টাঙ্গন ও সব কিছু মনে করবো না সামা মানে অনেকে মনে করতে পারবো সম পারো যে হ্যাঁ সমাজে হয় সমাজের পাশে হয়তো নদী আছে সেই নদীটা মনে হয় ভাঙন রোধ করার জন্য সমাজকর্ম কাজ করে থাকে আসলে বিষয়টা এরকম না সামাজিক ভাঙন রোধ মানে বোঝাচ্ছে সাম সমাজে আমাদের কারা বসবাস করে অবশ্যই মানুষরা আচ্ছা মানুষে মানুষে কি গড়ে উঠে একটা পরিবার গড়ে উঠে তাই না আবার পরিবার অনেকগুলো পরিবার নিয়ে গড়ে গড়ে উঠে পাড়া বা সমাজ তাই না আচ্ছা এই যে পরিবার পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার উৎপত্তি হয় এবং সমস্যার উৎপত্তি হওয়ার শেষ পর্যন্ত কি হয় সমস্যা যখন তীব্রতর রূপ ধারণ করে বা প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে তখন দেখা যায় পরিবারের মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা দিচ্ছে পরিবারের মধ্যে ভাঙন দেখা যাচ্ছে তাহলে একটা পরিবার থেকে মানে একটা পরিবার বিভিন্ন পরিবারের ভিতরে যখন ভাঙন দেখা দেয় বা বিভিন্ন কারণে তো ভাঙন দেখা দিতে পারে সেই ভাঙন দেখা দেয় সেটাকেই বলা হচ্ছে সামাজিক ভাঙন তাহলে সমাজকর্মের লক্ষ্য কি সমাজকর্মের লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্নভাবে এই সমস্যাগুলো এই যে সমস্যা বিভিন্ন সমস্যাগুলো সেটা যে কোনো সমস্যা হতে পারে আমরা যখন সমাজকর্ম আরও ডিপলি পড়ব সমস্যাগুলো কী কী সেটা বুঝতে পারবো তো এখন আপাতত জাস্ট সমস্যা এতটুকু বুঝো এই বিভিন্ন সমস্যাগুলো যখন আমরা যখন দেখ সমাজকর্ম দেখছে যে এই সমস্যাগুলো কী করতে হবে সমাধান করতে হবে সে কী করছে সমাধান করছে এবং পরিবারের ভিতরে যে ভাঙন বা পরিবারের মধ্যে যে ঝামেলা সমস্যাগুলো সেগুলো সলভ করে করার মাধ্যমে সামাজিক ভাঙনকে রোধ করছে 
পরিবার ছাড়াও ধরো হচ্ছে একটা পরিবারের সাথে আরেকটা পরিবারের ভালো সম্পর্ক ছিল যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে হঠাৎ করে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়ে গেল তাহলে এই সম এই ক্ষেত্রে মানে ধরো একটা সিরিয়াস ইস্যু নিয়ে মনোমালিন্য হয়ে গেল তাহলে এই ক্ষেত্রে যখন সমাজকর্ম কি করে কাজ করে কাজ করার মাধ্যমে সামাজিক ভাঙনকে রোধ করার চেষ্টা করে এটাই কিন্তু সমাজকর্মে একদম মানে কি বলবো প্রধান উদ্দেশ্য বা প্রধান লক্ষ্য তারপর মানুষের হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধার হারানো ক্ষমতা মানে হচ্ছে কি মানুষের মানে কেউ একজন ধরো কেউ একজন ধরো পুলিশের এসআই ছিল সে পুলিশের এসআই চাকরি টাকরি করে রিটায়ার করছে তাহলে সে কিন্তু এক ধরনের ক্ষমতা হারাইছে তাই না তোমাদের মনে মনে এটা মনে হতে পারে যে কোনো ফর্মাল কোনো ক্ষমতা হারানোর কথা বলছে না আসলে মানুষের ক্ষমতা মা হারানো বলতে বোঝাচ্ছে এখানে মানুষের ভিতরে যে প্রতিভা আছে যে সুপ্ত প্রতিভা আছে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে কিন্তু আল্লাহ তালা কি করেছে বিভিন্ন গুণাবলী দিয়েই কিন্তু সৃষ্টি করেছে তাহলে আমরা কেউ ব্যবহার করতে পারি আর কেউ ব্যবহার করতে পারি না ওই যে বললাম কিছুক্ষণ আগে যারা পরিশ্রম করছি তারা ব্যবহার করতে পারছি আর যারা পরিশ্রম করছি না তারা কিন্তু ব্যবহার করতে পারছি না তাদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা আমরা ইকুয়ালি একদম যারা ক্লাস করতেছো হ্যাঁ তাদের সবার যারাই ক্লাস করতো দেখো সবার ইকুয়ালি আল্লাহ তালা হচ্ছে সব কিছু দিয়ে আমাদেরকে পাঠাইছে কিন্তু আমরাই হচ্ছে এগুলো বুঝতে পারি না আমরাই হচ্ছে নিজেদের ক্ষমতা মানে আমাদের নিজেদের যে ক্যাপাবিলিটি হ্যাঁ আমাদের প্রত্যেকেরই ভালো ভালো ক্যাপাবিলিটি আছে হ্যাঁ কেউ হয়তো হচ্ছে ইংলিশে ভালো কেউ দেখা যাচ্ছে আর্টস মানে হচ্ছে আর্ট ভালো আর্ট মানে হচ্ছে চিত্রশিল্প চিত্রশিল্পী হিসেবে ভালো তো সবারই ভিতরে কি আছে সুপ্ত প্রতিভা আছে সেই সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে বা সুপ্ত প্রতিভা যেসব হচ্ছে বিভিন্ন পরিবেশ না পাওয়ার কারণে পারফেক্ট পরিবেশ না পাওয়ার কারণে এতদিন একটা মানুষের ভিতর লুকায় ছিল সেই সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে জাগ্রত করাও কিন্তু সমাজকর্মের একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আচ্ছা সামাজিক ভূমিকা পালনে সম্পদ সংগ্রহ দেখো এত বড় একটা লক্ষ্য মনে রাখা কিন্তু টাফ আমরা অর্ধেক অর্ধেক করে মনে রাখবো দেখো কিভাবে কার্যকর সামাজিক ভূমিকা পালনে এইটুকু একটু পড়িস কার্যকর সামাজিক ভূমিকা পালনে আচ্ছা কার্যকর সামাজিক ভূমিকা পালনে মানে কি অর্থাৎ একজন সমাজকর্মীর কাজ কি সমাজকর্মীর কাজ হচ্ছে সমাজের যে সমস্যা সেই সমস্যাগুলো বারবার কি করা বিভিন্নভাবে উদ্ঘাটন করা মানে বিভিন্নভাবে বের করা এবং দ্যাট মিন্স সোজা কথায় আইডেন্টিফাই করা তাই না এবং আইডেন্টিফাই করার মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করার মাধ্যমে কি সে কী করবে সমাজের সমস্যাগুলো কি করবে সমাধান করবে আচ্ছা এই সমাধান যে করবে এটাকেই বলা হচ্ছে কার্যকরী ভূমিকা পালনে বা কার্যকরী সামাজিক কল্যাণ সাধনে ওকে আচ্ছা তা এরপরে কি লিখছে এরপরে লিখছে কি যে সম্পদ সংগ্রহ অর্থাৎ মোট কথা হচ্ছে এটা দাঁড়াচ্ছে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কিন্তু সমাজকর্মী কোনো ধরনের হেল্প ছাড়া করতে পারবে না কারণ সমাজকর্মী হচ্ছে একজন মানুষ তো মানুষ হিসাবে সে যখন অন্য মানুষের সাহায্য করতে যাবে তারও নিজেরও কিন্তু কিছু ব্যাক আপ বা তার নিজেরও কিন্তু কিছু সাহায্যর প্রয়োজন রয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে কি করবে সে বিভিন্নভাবে মানুষের সাপোর্ট সংগ্রহ করবে এটাকেই বলছে কি যদি চলে গেল আচ্ছা সম কী লিখেছিলাম আমি কার্যকরী ভূমিকা পালনে হচ্ছে সম্পদ আহরণ বা সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে এটা হচ্ছে সমাজকর্মের একটা লক্ষ্য কেন লক্ষ্য দেখো যে সমাজকর্মী কিন্তু কি করতে পারবে না কোনো ধরনের হেল্প ছাড়া কোনোভাবে অন্যজনকে সাহায্য করতে পারবে না সে হচ্ছে কারণ সে কোনো মানে মহান আল্লাহ তালার তো কোনো প্রেরিত দূত না যে হচ্ছে ও আসমান থেকে নেমে আসবে নেমে এসে সব সমস্যা সমাধান করে দিবে বিষয়টা এরকম না সমাজকর্মী একজন যেহেতু মানুষ তাকে হচ্ছে বিভিন্ন হেল্পের দরকার আছে তার বিভিন্নভাবে টাকার সাপোর্ট বলো বা মানুষের সাপোর্ট বলো বা আইনের সাপোর্ট বলো বা নিরাপত্তার সাপোর্ট বলো ইত্যাদি জিনিস ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস কিন্তু তার প্রয়োজন হ্যাঁ বা ধরো হচ্ছে একটা স্কু একটা হচ্ছে কোন একটা জায়গায় কোন একটা হচ্ছে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে সে কী করতে যাচ্ছে যেখানে হচ্ছে বাচ্চা কাচ্চারা পড়ালেখা করতে পারছে না সে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে সে কী করে দিতে যাচ্ছে পড়ালেখার ব্যবস্থা করে দিতে যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে তাকে হচ্ছে বিদ্যালয় তৈরি করতে হবে অবশ্যই তাই না বিদ্যালয় ছাড়া তো পড়ালেখার কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে না তাহলে বিদ্যালয় তৈরি করতে গিয়ে তাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সাপোর্ট কিন্তু দরকার হবে এই বিভিন্ন সাপোর্টগুলোকে এখানে কি বলছে সম্পদ আহরণ বা সম্পদ সংগ্রহ করাকে বুঝাচ্ছে এই যে এটাই ছিল আমাদের তিনটা লক্ষ্য যে মানুষের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা তারপর হচ্ছে বিভিন্নভাবে সম্পদ আহরণ করা এবং লাস্ট ওয়ান ছিল হচ্ছে কি সরি 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 
লাস্ট ওয়ান হচ্ছে তোমার সরি ফার্স্ট ওয়ান আচ্ছা সৃজনশীল কেমনে লিখলে নাম্বার বেশি পাওয়া যাবে আচ্ছা বলছি আচ্ছা তাহলে তিনটা লক্ষ্য আলোচনা করলাম একটা হচ্ছে মানুষের মানুষের ভিতরে যে সামাজিক ভাঙন সেই সামাজিক ভাঙন রোগ তারপর হচ্ছে মানুষের যে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার মানে সুপ্ত প্রতিভা বা ক্ষমতা মানুষের হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভিন্নভাবে সম্পদ আহরণ করা এই তিনটাই ছিল হচ্ছে লক্ষ্য পয়েন্ট ছাড়া লিখলে কি লিখলে না এই জিনিসটা একটু এখনই বুঝাচ্ছি দাঁড়ো একটু একটু দাঁড় একটু ওয়েট করো আচ্ছা এই পর্যন্ত পড়লাম সমাজকর্মের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আমরা শুধু দুইটা বিষয় পড়ব দুইটা বিষয় পড়লে আমাদের সমাজকর্মের ফার্স্ট পার্ট চ্যাপ্টার একদম কমপ্লিট একটা হচ্ছে সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য পড়ব এখনই আর সমাজকর্মের পরিধি পড়ব লাস্ট সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মের তো আমি বেছে বেছে কয়েকটা তুলে ধরলাম তোমাদেরকে প্রথমে কি বললাম প্রথমটা নিয়ে একটু আলোচনা করি সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশা এখন কেন এটা বৈশিষ্ট্য বলি সমাজকর্ম সমাজকর্মের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে কিন্তু কি যে সমাজে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন যে সমস্যা সেগুলোকে কি করা সেগুলোকে সলভ করা অর্থাৎ মানুষকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা আচ্ছা এই জন্য বলা হচ্ছে কি এটাকে সাহায্যকারী পেশা আচ্ছা সক্ষমকারী কেন বলা হচ্ছে সক্ষমকারী মানে হচ্ছে যে কিছুক্ষণ আগে বললাম মহান আল্লাহ তালা আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের ভিতরে হচ্ছে কিছু নত কিছু দিয়ে পাঠাইছে মানে মোট কথা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই বিভিন্ন প্রতিভা আছে কেউ ইংলিশে ভালো কেউ বাংলায় ভালো কেউ ম্যাথে ভালো বা কেউ নাটক করতে ভালো বা কেউ আবৃত্তি কেউ গানে ভালো যে মোটামুটি সবার ভিতরে কিন্তু একটা নত একটা প্রতিভা আছে তাহলে এই যে প্রতিভা এই প্রতিভা কিন্তু অনেক সময় মানে যখন পরিবেশটা পায় না হ্যাঁ যখন সেই যে পরিবেশে ওর উন্নতি হবে বা যে পরিবেশে বিকশিত হবে প্রতিভাগুলো সে বিকশিত হওয়ার মতো যে পরিবেশ সেই পরিবেশ অনেক সময় কি হয় না পাই না অনেকে কিন্তু সমাজকর্ম বা সমাজকর্মীর কাজকে সমাজকর্মী অনেক সময় কি করে সেই পরিবেশটা ক্রিয়েট করে দিতে বা পরিবেশটা হচ্ছে তৈরি করার ক্ষেত্রে বা ও যেন ওই পরিবেশটা পাই সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় কি করে সাহায্য করে তার মানে একজন মানুষকে সমাজকর্ম কি করে সক্ষম করে তুলে যে তার ভিতরে কি আছে তার ভিতরে কোন প্রতিভা কোন সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করা যাবে এই বিষয়টা তাকে বুঝতে বা সবাইকে পরিবারের সবাইকে বুঝতে সক্ষম করে তুলে এই জন্য বলা হচ্ছে কি সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশা ওকে তারপর সংগঠিত সাহায্য প্রক্রিয়া সংঘটিত সাহায্য প্রক্রিয়াটা কি দেখো সমাজকর্ম কিন্তু বা সমাজকর্মী কিন্তু হ্যাঁ যে কোনো এক জায়গায় সমস্যা দেখলো দৌড়ে চলে গেলো কোনো ধরনের প্ল্যান প্ল্যান ট্যান ছাড়া যে গিয়ে সাহায্য করে দিয়ে সমস্যা সমাধান করে দিয়ে চলে আসবে এরকম কিন্তু না বিষয়টা একজন সমাজকর্মী কি করে সমাজকর্মী হচ্ছে সাহায্য করবে ঠিক আছে কিন্তু সাহায্য করার আগে সে কিন্তু হচ্ছে কিছুটা হলো প্ল্যান করে যে না এই জিনিসটা করার পর এই জিনিসটা করতে হবে এই জিনিসটা করার পর এই জিনিসটা করলে এই মানুষটার এই সমস্যাটা খুব ইজিলি সলভ হয়ে যাবে তাই না ধরো হচ্ছে কারো বাসায় হচ্ছে আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিলাম বাস্তব একটা লাইফের উদাহরণ দিলাম কারো মেহমান আসলো মেহমান আসার পর হঠাৎ করে হচ্ছে দুইটা গ্লাস নিচে পড়ে গেল নিচে পড়ে গেলে বেসিক্যালি কী হবে ভেঙে যাবে তো তখন ওই যে ভেঙে গেল হ্যাঁ ওই পর্যায়ে আমার কাজ কী ওই পর্যায়ে আমার কাজ হলো প্রথমে যে যেই গ্লাসগুলো ভেঙে পড়ছে বা যে কাঁচের টুকরেগুলো নিচে পড়ে আছে ওগুলো কালেক্ট করা তাই না কালেক্ট করে ওগুলো হচ্ছে যথা জায়গায় মানে যেই জায়গায় ফেলা উচিত সেই জায়গায় ফেলে দেওয়া সেই জায়গায় ফেললে কি হবে আর নেক্সট কারো ওইটার জন্য হচ্ছে কি হবে না ক্ষতি হবে না ধরো আমি দেখলাম যে হচ্ছে কি 
দুইটা ক্লাস পড়ে গেছে দুইটা ক্লাস তো নাই দেখুন দুইজন মেহমান কিভাবে গ্লাসে পানি খাবে এই জন্য আমি কি করলাম বাজারে দৌড় দিলাম বাজারে দৌড় দিয়ে কি করলাম গ্লাস দুইটা গ্লাস কিনে আনলাম এটার কি কোনো লাভ হবে হ্যাঁ দুজন মানুষ আবার হচ্ছে ওই গ্লাস দুইটাতে পানি খেতে পারবে এইটুকু লাভ হবে কিন্তু আমি যে ওই যে দুইটা গ্লাস পড়ে গেছে বা ভেঙে গেছে হুম নিচে যে কাঁচের টুকরো পড়ে আছে ওখানে তো আর ফার্দার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে আরও একটা অ্যাক্সিডেন্ট মানে বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে যেটাতে হচ্ছে মানুষের আরও বড় ক্ষতি হতে পারে তাই না তো আমার হেল্পটা হতে হবে আমি যেই হেল্পটাই না করি করি না কেন অর্থাৎ সমাজকর্মী যেই হেল্পটাই করুক না কেন তাকে হচ্ছে কি করে সে করে প্ল্যান করে সেই সাহায্যটা করে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সংগঠিত সাহায্য প্রক্রিয়া অর্থাৎ এটা কি যেমন মানে যেমন ইচ্ছা তেমন সাহায্য প্রক্রিয়া না এটা হচ্ছে খুব প্ল্যান মাফিক একটা সাহায্য প্রক্রিয়া এগুলো হচ্ছে কি সবগুলো আমাদের সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য এরপর সার্বজনীন সর্বজনীন কার্যক্রম তৃতীয় নাম্বার হচ্ছে কি সর্বজনীন কার্যক্রম সর্বজনীন কার্যক্রম দেখো সর্বজনীন কার্যক্রমটা কি যখন সবাই মিলে একটা কাজ করি তখন সেটাকে বলা হচ্ছে সর্বজনীন আচ্ছা সমাজকর্ম সমাজকর্ম কিন্তু উঁচু নিচু গরিব দুঃখী এসব কিন্তু ভেদ করে না যে ও ধনী ওকে সাহায্য করব ও তো গরিব ওকে সাহায্য করবো না বিষয়টা এরকম না বা ও গরিব ওরই সাহায্য প্রয়োজন বা ও ধনী ও কিন্তু ওর কিন্তু সাহায্য প্রয়োজন নেই বিষয়টা এরকম না তাহলে বিষয়টা কীরকম বিষয়টা হচ্ছে সে কিন্তু সবার জন্য কাজ করে যায় এবং সবাইকে সাথে নিয়ে কিন্তু সাহায্য সাহায্য করে সে একজন সমাজকর্মী যে যেই কাজটা হচ্ছে আরও দশজন মিলে কাজ করলে মানে বিষয়টা সহজ হয়ে যায় বা সাহায্যটা করলে সহজ হয়ে যায় সে কিন্তু নিজে একা গিয়ে কিন্তু ওই জিনিসটা সলভ করতে পারবে না চাইলেও কিন্তু পারবে না যেখানে দশজনের প্রয়োজন সেখানে কিন্তু দশজন হেল্পিং হ্যান্ড লাগবে আর যেখানে একজন হেল্পিং হ্যান্ড লাগবে সেখানে একজন হেল্পিং হ্যান্ড দিয়েই হয়ে যাবে কাজটা সমস্যা বা কাজটা হয়ে যাবে বা সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে এই জন্য বলছে কি সমাজকর্মের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি এটা একটা সর্বজনীন কার্যক্রম ওকে তোমাদের পরীক্ষায় মাঝে মাঝে আছে যে তো মুছে গেল যাই হোক যে সমাজকর্মকে সংগঠিত সাহায্য প্রক্রিয়া কেন বলা হয় আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে সমাজ সমাজকর্মকে কেন সার্বজনীন সাহায্য প্রক্রিয়া বা সার্বজনীন কার্যক্রম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় তাহলে বুঝতেই পারছো এগুলো যা যা ব্যাখ্যা দিয়েছে এগুলো মোটামুটি একটু সুন্দর করে লিখে দিলে চলবে এখন যেটা বলছিলাম যে সৃজনশীল লিখার বিষয়টা সমাজকর্মে ধরো আমি যদি বলি যে সমাজকর্মে আমরা কি নিয়ে পড়তেছি এখন বৈশিষ্ট্য তাই না বৈশিষ্ট্য আচ্ছা ধরো আমার উদ্দীপকে আসলো যে একটা উদ্দীপক আসলো উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে একজন ব্যক্তি কি করছে সমাজকর্মী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে তো আমার গ নাম্বারে আসলো অর্থাৎ সৃজনশীল গ সৃজনশীল গতে আসলো যে কি সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখো বা সরাসরি না আসলো ধরো উদ্দীপকের সাথে রিলেট করে দিল উদ্দীপকের উক্ত কাজটির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখো ধরো উদ্দীপকে যে কাজটি করছে সেটা হচ্ছে কি সমাজকর্মের কাজ করছে বা এটা হচ্ছে কি একটা এই এই কাজটা কি একটা কোন বিষয়ে সমাজকর্ম তাহলে সমাজকর্মের মানে মোট কথা হচ্ছে প্রশ্নের প্রশ্নের অর্থ কী দাঁড়ালো যে সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখো তাহলে আমি একটু প্রথমে উদ্দীপকটা নিয়ে একটু আলোচনা করব হ্যাঁ উদ্দীপক নিয়ে আলোচনা করার পরে আমি হচ্ছে যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো পড়েছি এগুলো সুন্দর মতো কিভাবে পয়েন্ট আকারে প্রেজেন্ট করব আর অবশ্যই গ নাম্বার যে সৃজনশীল আমি ক খ তো বলবো না ক হচ্ছে সৃজনশীল এক যে কোনো সৃজনশীল ক নাম্বারটা প্রথমটা প্রথমটা অবশ্যই কিভাবে লিখতে হয় এক এক লাইনে বা এক বাক্যে ওইটা তো জানি ওইটা হচ্ছে ব্রড করার বা বড় করার বা ছোট করার অনেক বেশি ছোট করার দুইটার একটাও কিন্তু উপায় নেই ওইটা হচ্ছে ওইটার মধ্যে এক লাইনেই উত্তর দিয়ে দিবা তারপর হচ্ছে খ নাম্বার খ নাম্বার হচ্ছে খ নাম্বার তো কখনো উদ্দীপকের সাথে রিলেট থাকে না খ নাম্বার হচ্ছে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন থাকে তাই না যে সমাজকর্ম কাকে বলে বুঝাই লেখো ওই যে এই ধরনের প্রশ্ন আসলে সমাজকর্ম কাকে বলে বা সমাজকর্মের ধরন কি ধরন বলো ব্যাখ্যা করো এই ধরনের প্রশ্ন আসলে তাহলে আমি কি করব সুন্দর মতো নিজের ভাষায় কিছু ব্যাখ্যা করব নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করার পর কোন একজন সমাজ বিজ্ঞানী বা সমাজকর্মীর মানে হচ্ছে বড় একজন বিজ্ঞানীর কি দিব কয়েকটা সংজ্ঞা দিয়ে দিব তাহলে এতটুকুই হয়ে গেল খ নাম্বার খ নাম্বার হচ্ছে এক পেজের ভিতরেই মোটামুটি লিখলে হয় 
তারপর হচ্ছে এই যে গ নাম্বার গ নাম্বার নিয়ে কথা বলতেছি গ নাম্বারটা হচ্ছে একটু অবশ্যই খ নাম্বার থেকে অবশ্যই বেশি লিখতে হবে লাইক গ নাম্বার হচ্ছে অবশ্যই আমি বলবো আমি সাজেস্ট করব অবশ্যই দুই পেজ লিখবা অবশ্যই ইয়ে লিখতে হবে দুই পেজ লিখতে হবে মাস্ট হুম তাহলে এই যে এই বিষয়টা যেমন আমি যে গ নাম্বারে কথা বলি যদি এই বিষয়টাই আসে বৈশিষ্ট্য কাকে বলে গ নাম্বারে চলে আসে তাহলে আমি প্রত্যেকটা হচ্ছে পয়েন্ট করে লিখবো আমার বইয়ে চোদ্দ পনেরোটা করে পয়েন্ট আছে আমার চোদ্দ পনেরোটা করে পয়েন্টের তো দরকার নেই অবশ্যই আমি চোদ্দ পনেরোটা পয়েন্টের জায়গায় কয়টা করে লিখবো ধরো লাইক ছয়টা ছয়টা মোটামুটি পড়ে যাব ছয়টা সাতটা এরকম লিখবো সর্বোচ্চ সাতটা তো আমি জাস্ট ওগুলোর ব্যাখ্যা দিতে দিতে এগুলোর প্রত্যেকটার কিন্তু একটা একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে হ্যাঁ এগুলো পয়েন্ট করে লিখার পর এখানে আমি ব্যাখ্যা দিলাম ব্যাখ্যা শেষ আবার আর একটা পয়েন্ট লিখব আবার ব্যাখ্যা দিব আবার পয়েন্ট লিখব আবার ব্যাখ্যা দিব এভাবেই কিন্তু মোটামুটি হচ্ছে দুই পেজের ভিতরেই কভার করতে পারলে ভালো আর অবশ্যই লেখার প্রতি গুরুত্ব দিব বানানের প্রতি যেন একটু কেয়ারফুল হই হ্যাঁ লেখা বানান বলা যায় না যখন হঠাৎ করে তোমার হচ্ছে যে কোনো একটা বানান টিচারের চোখে পড়ে গেল মানে খুব কমন একটা বানান সেটা তুমি পা পারো মানে সবাই এসে ছিল পারে তো তোমার হচ্ছে ওইটাই ভুল হয়ে গেল স্যার স্যার বা ম্যাডামের কিন্তু ওইটা একটু মনে থাকবে বা মো মানে বলি না যে মাইন্ড করবে মাইন্ড করতে পারে হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথা রাখবে লেখাটা ক্লিয়ার হওয়াটা খুব জরুরি লেখাটা মানে আহামরি সুন্দর হতে হবে ওই যে অনেকে লেখা শিখে তাদের লেখা তো অনেক সুন্দর থাকে একদম টাইপিংয়ের মতো হ্যাঁ তো ওই রকম লেখা থাকতে হবে তা না আবার একদম খারাপ কোয়ালিটির লেখা যেটা বোঝা যাচ্ছে না সেটা থাকলেও কিন্তু হবে না একটু খেয়াল রাখতে হবে লেখাটা যেন একটু মানসম্মত হয় স্যার ম্যাডাম ভালো মতো ভালো মন নিয়ে যেন পড়তে পারে মানে উনি পড়তে গিয়ে যেন বিরক্ত না হয় এমনভাবে লিখতে হবে ঠিক আছে যাই হোক এটা হচ্ছে চার নম্বর বৈশিষ্ট্য পদ্ধতি নির্ভর সমাধান প্রক্রিয়া আচ্ছা পদ্ধতি নির্ভর সমাধান প্রক্রিয়া সে কেন সেটা আমরা জানি সমাজকর্ম কখনো হচ্ছে কোনো ধরনের পদ্ধতি ছাড়া বা প্ল্যান ছাড়া বা বৈজ্ঞানিক উপায় ছাড়া কিন্তু কোনো সমস্যা সমাধান করতে যায় না যেমন ওই যে বললাম একটা স্কুল একটা জায়গায় হচ্ছে স্কুল স্থাপন করতে হবে যদি ধরো একজন সমাজকর্মীকে বলা হলো যে অমুক জায়গায় কোনো স্কুল নাই সে কী করবে অবশ্যই স্কুল প্রতিস্থাপন করতে স্থাপন করতে চাইবে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সে হুট হাট করে চলে গেল মুখের উপর বলে দিল যে হ্যাঁ স্কুল শুরু হয়ে যাবে স্কুল কালকে থেকে শুরু হয়ে যাবে এখনও কোনো বিল্ডিং তৈরি করেনি এখনও কোনো হচ্ছে কিছুই নাই ব্ল্যাক বোর্ড হোয়াইট বোর্ড কিছুই আনা হয়নি সেটা তো আর হবে না তাকে প্রথমত প্ল্যান করতে হবে স্কুলটা জায়গায় স্কুল যে স্থাপন করবে সেটা জায়গা নির্ধারণ করতে হবে সবার মতামত নিতে হবে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে অর্থাৎ ফান্ড দাঁড় করাতে হবে তারপর হচ্ছে বিভিন্নভাবে ফান্ড দাঁড় করানোর পরে এরপর বিভিন্ন কি কি লাগবে যে যে সামগ্রীগুলো লাগবে একটা স্কুল স্থাপনের জন্য সেইসব সামগ্রী তাকে জোগাড় করতে হবে জোগাড় করার পর এগুলো হচ্ছে শুধু মতো আস্তে 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 তৈরি করে এরপর সে বলতে পারবে যে না হ্যাঁ এই যে কয়েকদিন পর বা এক সপ্তাহ পর স্কুল শুরু হবে বা আগামী বছর থেকে স্কুল শুরু হতে হবে ব্লা 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 তাহলে একজন সাহায্য কর্মকারী বা সমাজকর্মী কাজ করতে চাইলে বা সাহায্য করতে চাইলে কিন্তু করতে পারবে না তাকে অবশ্যই কিছু প্রসেস দিয়ে আগাতে হবে মানে পদ্ধতি তাকে অনুসরণ করতে হবে তাছাড়াও যদি কোনো আইনি ঝামেলা থাকে বা কোনো ধরনের হচ্ছে এলাকা সংক্রান্ত ঝামেলা থাকে সেসব আইনি ঝামেলাগুলো বা আইনি স্টেপগুলো কিন্তু একটার পর একটা সলভ করতে হবে ওকে তারপর আচ্ছা পদ্ধতি নির্ভর সমাধান প্রক্রিয়াটা আশা করি বুঝতে পেরেছো বিশেষ এরপর হচ্ছে দেখো বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর সেবা কর্ম আচ্ছা বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর সেবা করবো কেন কেন দেখো এই যে আমি চাইলে আমি হচ্ছে তোমাদেরকে পড়াচ্ছি আমার হঠাৎ করে মনে হলো যে কি না একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করব আমি কিন্তু চাইলেই পারবো না কারণ কি আমার সোশ্যাল ওয়ার্কার সম্পর্কে কোনো মানে সোশ্যাল ওয়ার্ক কি জিনিস বা সমাজকর্ম কি জিনিস এই সম্পর্কে কিন্তু কোনো এখনো পর্যন্ত হায়ার ডিগ্রি নেওয়া হয়নি তাই না আমি সমাজকর্ম কি জিনিস সেটা বুঝি বা তোমাদেরকে বুঝাতে পারি এইটুকু কিন্তু এমন না যে আমার এটা নিয়ে কোনো অনার্স ডিগ্রি আছে বা মাস্টার্স মানে হচ্ছে হায়ার এডুকেশান যেটাকে বলে এই হায়ার এডুকেশান বা হায়ার প্রফেশনাল কোনো ডিগ্রি কিন্তু আমার এখনো পর্যন্ত নেই মানে এ নিয়ে আমার কিন্তু কোনো 
সমাজ কমনি পড়ালেখা করেছি বা সমাজ কমনি বিশেষ ভাবে আমি জ্ঞানী এই সংক্রান্ত কিন্তু কিন্তু কোনো সার্টিফিকেট নেই তাহলে একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে গেলে কিন্তু তাকে অবশ্যই কি করতে হয় এইটা নিয়ে একটু পড়ালেখা করতে হয় মানে এটা নিয়ে বলতে সমাজ কর্ম নিয়ে মোটামুটি পড়ালেখা করার পর কিন্তু সে চাইলে সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে পারে আদারওয়াইজ কিন্তু পারবে না কারণ কি এটাতে যে বিশেষ জ্ঞান এক প্রত্যেকটা পেশায় কিন্তু একটা বিশেষ স্পেশাল নলেজ লাগে তাই না একজন ডাক্তার সে কিন্তু ছয় সাত বছর পড়ালেখা করার পরে ডাক্তার হতে পারে হ্যাঁ মানে ডাক্তার হোক মুক্তি হব ওই যে আমরা ছোটোকালে বলি না অনেকেরই কিন্তু বলো বা অনেকেই কিন্তু সেভেন এইট নাইন হ্যাঁ অনেকে কিন্তু লিখে আসছো রচনা বা কম্পোজিশন বা প্যারাগ্রাফ যে এম ইন লাইফ কি আই ওয়ান্ট টু বি আ ডক্টর বিকজ আই ওয়ান্ট টু হেল্প পিপল খুব সহজে লিখে দিস না এই দুইটা বাক্য কিন্তু আসলে বাস্তবে এই দুইটা জিনিস অ্যাচিভ করতে গেলে বা এই দুইটা এই মানে সরি এই এই যে এই প্রফেশনে যেতে গেলে বা ডাক্তার পেশায় যেতে গেলে অবশ্যই তোমাকে হচ্ছে বিশেষভাবে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তোমার যে কি লাগবে অবশ্যই দক্ষতা লাগবে ঠিক সেই রকমটাই সোশ্যাল ওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রেও সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে গেলে আমাকে অবশ্যই বিশেষ জ্ঞান লাগবে এবং দক্ষতা লাগবে আমি এই দুইটা ছাড়া কখনোই সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে পারবো না সো এই পাঁচটা ছিল আমাদের সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য লাস্ট ওয়ান সমাজকর্মের পরিধি পরিধি তারপর দেখো সমাজকর্মের পরিধি কি সমাজকর্মের পরিধি হচ্ছে সতেজ সমাজকর্মকে কোন কোন জায়গায় অ্যাপ্লাই করা যাবে সমাজকর্মকে আসলে সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করা যাবে যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাজকর্ম এটা হচ্ছে বিষয় যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাজ করব আচ্ছা তাও একটা একটা ক্ষেত্র বলে আমি বেশি না চারটা ক্ষেত্র আলোচনা করব দেখো মৌলিক মানবিক চাহিদা সমাজকর্ম অ্যাপ্লাই করার একটা জায়গা বড় জায়গা হচ্ছে কি মৌলিক মানবিক চাহিদা মৌলিক মানবিক চাহিদা কোনগুলো মৌলিক চাহিদা এবং মানবিক চাহিদা দুটোকে একসাথে কী বলে মৌলিক মানবিক চাহিদা এটা আমরা আশা করি জানি মৌলিক চাহিদা কোনগুলো এই যে খাদ্য এগুলো হচ্ছে আমাদের মৌলিক চাহিদা মানবিক চাহিদা কোনগুলো বস্ত্র শিক্ষা বাসস্থান এগুলো হচ্ছে আমাদের মানবিক চাহিদা তাই না এই যে মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণে বা এই ধর এই মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণের ক্ষেত্রে কোনো যদি বাধা আসে সেই বাধার ক্ষেত্রে বা এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি কাজ কোনটা কোন জিনিসটা কাজ করে সমাজকর্ম কাজ করে অর্থাৎ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বা কোনো ধরনের বাধার ক্ষেত্রে বা এই সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারবো সমাজকর্মকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো আচ্ছা তারপর পেশাদার এটা মুছে দিই পেশাদার অপেশাদার সমাজকর্ম পেশাদার বিশেষ জ্ঞান কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা অর্থাৎ একটা সমাজকর্ম বা সোশ্যাল ওয়ার্ক নিয়ে হচ্ছে আমার একটা কি লাগবে বিশেষ ডিগ্রি লাগবে কিন্তু এমন না যে ওই ডিগ্রি ছাড়া আমি মানুষকে সাহায্য করতেই পারবো না আচ্ছা যাদের ডিগ্রি আছে বা যারা হচ্ছে প্রফেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্কার তাদেরকে বলছে কি পেশাদার আর যারা হচ্ছে যাদের কোনো ডিগ্রি নেই কিন্তু সমাজের বিভিন্ন কাজে ওরা এগিয়ে আসে তাদেরকে বলছে কি অপাশা অপেশাদার তাহলে সমাজকর্মের পরিধি তাহলে কতটুক পর্যন্ত চিন্তা করো যে যে যার হচ্ছে ডিগ্রি নেই যার কোনো হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা নেই সমাজকর্মের ওপর বা সমাজকর্মের বিষয়টার ওপর সেও চাইলে কিন্তু কি সমাজকর্মে সমাজকর্মের সাহায্যে অর্থাৎ সমাজ সমাজে বিভিন্ন যে সমস্যা সে সমস্যাগুলো কি করতে পারবে চাইলে সলভ করতে পারবে হ্যাঁ তার মানে বোঝা যাচ্ছে পেশাদার এবং অপেশাদার দুই ক্ষেত্রেই দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু সমাজকর্ম অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ সমাজকর্ম দুই ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যাবে ওকে প্রতিকারমূলক তিন নম্বর দেখো প্রতিকারমূলক প্রতিকারমূলক সমাজকর্ম আমি পুরোটা লিখলাম না সময় স্বল্প প্রতিকারমূলক সমাজকর্ম কি অর্থাৎ আমার যে কোনো সমস্যা সমস্যার সমাধানটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রতিকারমূলক সমাজকর্ম ঠিক আছে অর্থাৎ যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম অ্যাপ্লিকেবল এবার অবশ্য প্রতিরোধমূলক প্রতিরোধ যে কোনো সমস্যা ধরো উদ্ভবভাবে আমি বুঝতে পারছি যে সমাজে যে কোনো একটা সমস্যা ধরো এই পক্ষের সাথে এই পক্ষের একটা ঝামেলা বাঁধতে পারে এটা আমি বুঝতে পারছি তো এটা আগে থেকেই ধরো যে কোনোভাবে আলোচনা করে ওদের মধ্যে হচ্ছে কি করে দিলাম কথাবার্তা বলে মিটমাট করে দিলাম ওদের একটা সমস্যা সমস্যাটা হচ্ছে সমাধান করে দিলাম তাহলে এটা হবে কি প্রতিরোধমূলক সরি প্রতিরোধমূলক
প্রতিরোধমূলক সমাজকর্ম এটা কি প্রতিরোধমূলক সমাজকর্ম অর্থাৎ যে কোনো সমস্যা আগে থেকেই আমি কি করে দিলাম যে কোনোভাবে সমাধান করে দিলাম মানে সমস্যাটা ক্রিয়েট হওয়ার আগে আমি কি করলাম সমস্যাটা সমাধান করলাম এটাই হচ্ছে আমাদের কি প্রতিরোধমূলক সমাজকর্ম অর্থাৎ প্রতিকার যে কোনো সমস্যা সমাধানে কি করা যাবে সমাজকর্মকে অ্যাপ্লাই করা যাবে যে কোনো সমস্যা সম্ভব মানে সম্ভাব্য সম ভাবে হতে পারে মানে ভবিষ্যৎ হতে পারে এই ক্ষেত্রেও কি করা যাবে সমাজকর্মকে অ্যাপ্লাই করা যাবে ওকে আচ্ছা দেখো সমাজকর্মের বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন কে যারা ফার্স্ট থেকে ভালো মতো ক্লাস করছো তারা প্লিজ কাইন্ডলি হচ্ছে রেসপন্স করো ওকে প্লিজ কাইন্ডলি রেসপন্স করো সমাজকর্মের বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা প্রদর্শন প্রদান করেছেন কে মিড গেলি ওয়ার্ল্ডের এ ফ্রিটল্যান্ডে অর্থাৎ ডাব্লিউ এ ফ্রিটল্যান্ডে আর হারবার্ট বিস্নো গার্টিউড উইলসন আচ্ছা দেখো কে ডাব্লিউ ওয়ার্ল্ডার এ ফ্রিটল্যান্ডার প্রথমেই বলেছি বারবার যে তোমরা যে অনেকে বলেছো যে এর নামই শুনো নেই অমুকের নাম শুনো নেই তমুকের নাম শুনো নেই যে দেখো হুবহু এম সি কিউতে চলে আসলো তারপর সমাজকর্মকে একটি বিজ্ঞান কলা ও পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কে ফ্রিটল্যান্ডার থেকারি বি ডাব্লিউ শেফার আরমান্ডো মরেলস যতজন হ্যাঁ এই যে এই দুইজন ছাড়া যতজন হচ্ছে যতজন সমাজবিজ্ঞানী বা সমাজকর্মী নিয়ে কথা বলছি এদের নাম কিন্তু এই ঘুরে ফিরে চলে আসলো তাও যদি বলো যে এদের যে নাম জীবনে শুনুন নিয়ে আর কি বলবো সমাজকর্মীকে বিজ্ঞান কলা এবং পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কে স্কিট মোর এবং থেকারি ওকে তারপর সমাজকর্মের উদ্দেশ্য হলো গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি সামাজিক ভূমিকা পালনের সহায়তা আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা আচ্ছা দেখো উত্তরটা কি সমাজকর্মের উদ্দেশ্যগুলো কি কি গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি সামাজিক ভূমিকা পালনের সহায়তা আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এরপর খেয়াল করো সমাজকর্ম কি ভূমিকায় সেবা প্রদান করে থাকে প্রতিকার উন্নয়ন প্রতিরোধ প্রতিকার মুখ প্রতিরোধ উন্নয়ন ভূমিকায় আচ্ছা সমাজকর্ম কি ভূমিকায় কাজ করে থাকে এই যে কিছুক্ষণ আগে সমাজকর্মের পরিধি বললাম জাস্ট কয়েক মিনিট আগে এই যে এগুলো ঘুরে ফিরে চলে আসলে প্রতিকার প্রতিরোধ যদি বা উন্নয়নের কথা বলিনি আমি হ্যাঁ সমাজকর্ম কিন্তু উন্নয়ন প্রতিকার প্রতিরোধ তিন তিনটা নিয়েই কিন্তু তার সেবা প্রদান করে মানে তিনটা উদ্দেশ্যেই কিন্তু সেবা প্রদান করে থাকে এই যে সমাজকর্মের পরিধি পড়েছে সমাজকর্মের পরিধি চলে আসলো সমাজকর্মের পরিধি বলতে কোনটিকে বোঝানো হয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রকে অর্থনৈতিক দিককে সামাজিক উন্নয়নকে বৈজ্ঞানিক দিককে সমাজকর্মের পরিধি বলতে কি সমাজকর্মের পরিধি আসলে কি সমাজকর্মকে কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যাবে বা কোথায় কোথায় প্রয়োগ করা যাবে তার মানে উত্তর হচ্ছে কোনটা ব্যবহারিক ক্ষেত্রকে এরপর মডার্ন শিক্ষা সংঘ সমাজের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে সংগঠিত এলাকার উন্নয়নে কাজ করার জন্য কাউকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে না কিন্তু বাস্তবসম্মত দিক নির্দেশনা দান করে এতে এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় এটা ছিল আমাদের উদ্দীপক আচ্ছা প্রশ্ন কি অনুচ্ছেদটিতে সমাজকর্মের কোন বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মানে এই অনুচ্ছেদটিতে কোনটা কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে সাহায্যদান প্রক্রিয়া বেসরকারি প্রক্রিয়া সক্ষমকারী প্রক্রিয়া সংযোগকারী প্রক্রিয়া আচ্ছা উত্তর দেখি আমরা সক্ষমকারী প্রক্রিয়া এখানে দেখো বিভিন্নভাবে একটা সংগঠন কি করছে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে যাচ্ছে সরি আর্থিক সাহায্য প্রদান করছে না কিন্তু যাচ্ছে তার মানে গাইডলাইন দেয়া মানে কি ধর তোমাকে আমি গাইডলাইন দিলাম যে পড়ালেখার ক্ষেত্রে গাইডলাইন দিলাম তার মানে কি তোমার যে হচ্ছে বিভিন্ন সক্ষমতা আছে এই যে পড়ালেখাটা পড়ার যে সক্ষমতা আছে এটা কিন্তু কি করে দিচ্ছি আমি তোমাকে হচ্ছে এই যে সক্ষম তোমার যে তুমি যে তোমার যে সুপ্ত প্রতিভা আছে সেটাকে কিন্তু আমি কি করে দিচ্ছি দেখিয়ে দিচ্ছি তার মানে এটা হচ্ছে কি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া এরপর সেই অনুচ্ছেদ প্রশ্নটা কি অনুচ্ছেদের সংগঠন কাউকে আর্থিক সাহায্য দান করে না কারণ মানুষকে পরনির্ভরশীল করে শুধু প্রসারের সমস্যা সমাধান হয় না স্বনির্ভরতা অর্জন করবে বলে আচ্ছা যে সংগঠনটা আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে না এর কারণ কি কারণটা হচ্ছে কি মানুষকে পরনির্ভরশীল করে ফেলে আচ্ছা যখন একটা মানুষকে মানুষ প্রতিনিয়ত হচ্ছে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করতে থেকে থাকে সেই মানুষটা কিন্তু ওই মানুষটার তার থেকে আর্থিক সাহায্য সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে যাচ্ছে তার থেকে কিন্তু তার তার উপর কিন্তু এক সময় একদমই নির্ভরশীল হয়ে পড়ু হয়ে পড়ে আর কি এই জন্য অনেকে বলে অনেককে বলতে শুনবে যে কে যে কাজ করে খেতে পারা মানুষটাকে কখনো কী দিতে নেই ভিক্ষা দিতে নেই কারণ হচ্ছে সে সারা জীবনই কি করে যাবে মানে একদিন ভিক্ষা পেলে সে সারা জীবনই দেখা যাচ্ছে ভিক্ষাই করে যাচ্ছে অথচ সে কাজ করার যোগ্যতা রাখে বা তার সেই সক্ষমতাটুকু রয়েছে আচ্ছা তারপর ও আরেকটা কি সুদূর প্রসারী সমস্যার সমাধান হয় না হ্যাঁ অবশ্যই আর্থিক সাহায্য প্রদান করলে কিন্তু সুদূর প্রসারী সমস্যার সমাধান কখনো সম্ভব না সৃষ্টির সেরা জীব কোনটি এটা আমরা সবাই জানি মানুষ তাও উত্তরটা দেখিনি যে মানুষ এরপর 
আধুনিক সমাজকল্যাণ পদ্ধতিগত রূপ কোনটি সরকারি সমাজকল্যাণ পেশাদার সমাজকল্যাণ বেসরকারি সমাজকল্যাণ সনাতন সমাজকল্যাণ আধুনিক সমাজকর্মের যে আপডেটেড বলি না আপডেট দিচ্ছে আপডেট দিচ্ছে মানে আপডেটের রূপ কোনটা পেশাদার সমাজকর্ম আধুনিক কিন্তু এই জন্য হচ্ছে তোমাদের যে এম সিকিউ কোর্স ছিল সে এম সিকিউ কোর্সটা আসলে করা যাই হোক এম সিকিউ কোর্সটা এখনও আছে যেটা হচ্ছে কি চৌদ্দই টাকা আচ্ছা তো কয়টি উদ্দেশ্য ইনশাল্লাহ প্রথম পত্রের কোনো অন্য কোনো একটা চ্যাপ্টার নিয়ে ইনশাল্লাহ দেখা হবে সবাই আশা করি ভালো থাকবা নেক্সট ক্লাস অবশ্যই করবা আর ঠিক মতো রুটিন দেখে ক্লাসগুলো করবা সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো